ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇനി ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന പുതിയ ആറ്റം മോഡലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ഹെയ്സൻ ബർഗും ഷ്രോഡിൻജറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഷ്രോഡിഞ്ചറാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് എസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ അവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് അങ്ങനെ ഷ്രോഡിഞ്ചറിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ലെവലിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചും ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം the set of numbers used to describe the position and energy of electron in an atom are called quantum numbers endha parnirikkunnathu oru aatrathile electron inde position e kurichum adinde energy e kurichum adinde shape ne kurichum undu shape ne kurichum krithyamayittu define cheyan nammale sahayikkunna numberukale orumichu serthu nammal vilikkada peraanu quantum numbers there are four quantum numbers namely principal quantum number അസിമിത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നാല് ടൈപ്പ് ആണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ടാണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ കൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എം കൊണ്ടാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ എബൌട്ട് ദ സൈസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ഓർ ഷെൽ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എനർജിയെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയ തരുന്നത് ഏതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നാണ് എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് എനർജി ലെവൽ ഗ്രേറ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ബിഗർ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്ത് ഹയർ എനർജി എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർബിറ്റലിന്റെ സൈസും വലുതാകുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏതിനനുസരിച്ച് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓരോ ഓർബിറ്റിലെയും ഓരോ എനർജി ലെവലിലെയും ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ കേശൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ടു എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അവൻ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ എനർജി ലെവലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അടുത്തതാണ് അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ തരുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി ഷെയ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ
എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പം വൺ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ എല്ലിനാകെ ഒരു വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എസ്ഓർബിറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ എസ്ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വൺ എസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ആകെ ഒരു ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിൽ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയത് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ടു മൈനസ് വൺ അതായത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് വരുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പൊ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ടു എസ് ഒന്ന് വിളിച്ചു എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് പി ഓർബിറ്റൽ സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലെ പി ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ടു പി എന്ന് വിളിക്കാം എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു പി എൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായത് എൽ ഇ സിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് സീറോയും വണ്ണും ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് തേർഡ് എനർജി ലെവലിലെ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എസ് വൺ ആവുമ്പോൾ പി ഓർബിറ്റൽ തേർഡ് എനർജി ലെവലിലെ പി ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ പി എൻ ഇസ് ഇക്വൽ സോറി എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ തേർഡ് എനർജി ലെവലിലെ ഡി ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡി ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടക്ട് നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ടാണ് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഐഡിയ തരുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടക്ട് നമ്പർ ഓരോ ഡി ഓർബിറ്റലുകളിലും മാക്സിമം വരാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എപ്പോഴും എത്രയാണ് രണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നോക്കുന്നത് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓർബിറ്റലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത എനർജി ലെവലിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടക്ട് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൽ മുതൽ പ്ലസ് എൽ വഴിയാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ മൈനസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിമിത്തൽ കോണ്ടക്ട് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ് ഓർബിറ്റിലാന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് മൈനസും പ്ലസും ഇല്ല സീറോയ്ക്ക് എന്നറിയാം ആകെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എത്രയാ രണ്ട് എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നാൽ അത് പി ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് കൊണ്ടു അപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് മൂന്ന് ഓർബിറ്റിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ടാണ് പി ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അപ്പം പി മൂന്നെണ്ണം അതാണ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡി ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് കണ്ടു കഴിയും അപ്പോൾ എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് മൈനസ് ടു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ അതായത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് അഞ്ചെണ്ണം അതുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റിലിന്റെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പൊ ഓരോ ഓർബിറ്റിലെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് അഞ്ച് ഓർബിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓർബിറ്റിൽ ഏഴ് വാല്യൂസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനാലായത് അപ്പോൾ ഈ എനർജി ലെവലിൽ ഈ ഓർബിറ്റലുകളെ അവിടെ എനർജി ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എനർജി ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അല്ലെ അവിടെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റൽ വൺ എസ് അവിടെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഏതാണ് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവൽ അവിടെ എല്ലിന് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് സീറോയും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ അതിനെ ടു എസ് ഓർബിറ്റിൽ എന്നും വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പി ഓർബിറ്റിലിനെ ടു പി ഓർ
അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്ലോക്ക് വൈസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസാ അപ്പൊ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരാള് ക്ലോക്ക് വൈസും ഒരാള് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മൈനസ് ഹാഫ് എന്നും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നിന് പ്ലസ് ഹാഫ് കൊടുത്താൽ അടുത്തതിന് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വ്യത്യസ്ത രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു ഓർബിറ്റിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒതിരെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അടുത്തതിന് ഡൗൺ വേഡ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തയാള് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതോ ക്ലോക്ക് ഇല്ലാത്ത സൂചി കറങ്ങുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരെണ്ണത്തിന് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തതിന് പ്ലസ് ഹാഫ് അങ്ങനെയുള്ളൂ ക്ലോക്ക് വൈസിന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഓർബൽ ഡിറ്റലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർബിറ്റിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കണ്ട കാണിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണാണ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം എഴുതു അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം കാണിക്കാൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റിൽ എസിന്റെ ഷേപ്പിനെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറയുക പിയുടേത് ഡബിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഡിയുടേത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡമ്പൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോവർ ലീഫ് ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം എഫ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഡബിൾ ക്ലോവർ ലീഫ് ഷേപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഓർബിറ്റലുകളുടെ ഷേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെയും പി ഓർബിറ്റലിന്റെയും ഡി ഓർബിറ്റലിന്റെയും ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എഫ് ഓർബിറ്റിൽ നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കടപ്പുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കണ്ട ഇതുപോലെ മതി ഇത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇത് ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ടു എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ഇത് വൺ എസ് ആ ടു എസിനും വൺ എസിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെളുത്ത പ്രതലം കാണാം അതായത് അതിനെ നോഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വേറെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സീറോ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത സീറോ ആയ സ്ഥലത്തിനെയാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എക്സ് മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റലുകളാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റിലെ പി എക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് പി വൈ ഇത് പി എസ് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഓർബിറ്റിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഡി എക്സ് വൈ അപ്പം ആക്സിസ് എക്സും വൈയും കൂടി വരയ്ക്കണം ഡി വൈ ഇസ് ഉണ്ടോ വൈയും ഇസഡും കൂടി ഡി എക്സ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് കൂടി അടുത്തതാണ് ഡി ഇസ് സ്ക്വയർ പി ഓർബിറ്റിൽ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വട്ടം വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇത് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഷേപ്പുകൾ വരച്ച് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് നോഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത സീറോ ആയത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് റേഡിയൽ നോഡെന്നും അടുത്തതിന് ആംഗുലാർ നോഡ്സ് എന്ന് വേണം പറഞ്ഞു റേഡിയൽ നോഡിന്റെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി റേഡിയൽ നോഡ്സിന്റെ നമ്പർ എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ്റ് നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമിത്തൽ കോണ്ടൻ്റ് നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് എല്ലിന് അസിമിത്തൽ കോണ്ടൻ്റ് നമ്പറിന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോഡ് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് എൽ എൽ മൈനസ് വൺ റേഡിയൽ നോഡ് പ്ലസ് ആംഗുലാർ നോഡ് അതായത് എൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൽ അപ്പൊ മൈനസ് എല്ലും പ്ലസ് എല്ലും കൂടി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നോഡിന്റെ എണ്ണ എപ്പോഴും എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നോട്ട്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നത് ഇനി എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓർബിറ്റലുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് ഓർബിറ്റലിനെ
d ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ആ എസ് ഓർബിറ്റലിന് സീറോ പി ഓർബിറ്റലിന് വൺ എൽ ഇന് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ത്രീ ഡിയുടെ എൻ പ്ലസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ അഞ്ചും ഫോറസിന്റെ എൻ പ്ലസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഫോറുക അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ കുറവ് ആർക്കാണ് ഫോറസിന് ആർക്കാണോ കുറവ് അവർക്കാണ് എനർജി കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഫോറസ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ത്രീ ഡി കാണിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരുന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകളെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതും കൂടി നോക്കിയേ ഇഫ് ടു ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൽ ഇനി എൻ പ്ലസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഒരുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ ദ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ബിൽ ഹാവ് ലോവർ എനർജി അങ്ങനെ ഒരേ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ വന്നാൽ അതിനകത്ത് ആർക്കാണോ എന്റെ വാല്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ കുറവുള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും എനർജി കുറവ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ത്രീ ഡിയും ഫോർ പിയും ത്രീ ഡിയിൽ എൻ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഡി ആയതുകൊണ്ട് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ പിയില് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പി ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് വൺ അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടും അതും ഫൈവ് ആ പക്ഷെ എൻ വാല്യൂ കുറവാർക്ക ത്രീ ഡിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡിക്ക് ഫോർ പിയേക്കാൾ എനർജി കുറയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഒരുപോലെ വരുമ്പോൾ എൻ വാല്യൂ കുറവുള്ളവർക്കാണ് എനർജി കുറവ് ഇതറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന റൂൾസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ ആണ് അഫ്ബാവ് റൂൾ അഫ്ബാവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അഫ്ബാവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവിടെ നോക്കിയേ ദ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഓൺലി ദൻ ദ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനർജി കൂടിയ ഓർബിറ്റലിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏതാണോ എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് എനർജി കൂടിയ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം വൺ എസ്സിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു എസ്സിൽ ടു എസ്സിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു പി അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ അഫ്ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതേ ഉള്ളൂ നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം മേ ഹാവ് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം മേ ഹാവ് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താകത്തില്ല നാല് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസും ഒരുപോലെ വരത്തില്ല അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹീലിയം എടുക്കാം ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ആ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഇ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇ ടു എന്നും വിളിക്കാം രണ്ടിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ആ രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്ന എസ് ഓർബിറ്റില്ല എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ എൽ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആയ അസിമുത്ര കോണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയി അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും സീറോ ആയി മൂന്നാമത്തത് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് സീറോയേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതും സീറോ ആയി പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ഓർബിറ്റിലാ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറങ്ങത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിന് ഏതേ വരൂ മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പൊ മാക്സിമം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുപോലെ വരാം എപ്പോഴാ രണ്ട് പേരും ഒരേ ഓർബിറ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും അവരുടെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഏത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആവും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട
ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഒരേ എനർജി ലെവലുള്ള ഓർബിറ്റൽ ടു പി അല്ല മൂന്ന് ടു പി ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വന്നാൽ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഒരുപോലെ അപ്പൊ എന്താ എല്ലാ ഓർബിറ്റലിലും പി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് അവിടെ പെയറിങ് നടക്കൂ ഡി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്നതിന് ശേഷം എവിടെ എന്ന് നടക്കത്തുള്ളൂ പെയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇവിടെ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നു അല്ലെ കുറഞ്ഞ എനർജി കൂടുതൽ ലെവലായിരുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ വന്നു ടു എസിൽ വന്നു ആണല്ലോ അടുത്തതിന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആദ്യത്തെ ടു പിയിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയുള്ളൂ മൂന്നിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് വരും ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇവിടെ പേരിന് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഏത് റൂൾ പറഞ്ഞത് ഹാൻസ് റൂൾ ഇനി ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ടു പി ഫൈവ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം പി ഓർബിറ്റിൽ എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ടു പി ഓർബിറ്റിലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടു പി ഓർബിറ്റിലായ എക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരെണ്ണം പോകും അടുത്തത് ടു പി വൈയിൽ ഒരെണ്ണം പോകും അടുത്ത ടു പി ഇസെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം ഞാനിവിടെ ദൂരം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് വൈ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഇസെഡിൽ ഒന്ന് പോയി ഇനി എത്ര എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ വീണ്ടും പെയറിങ് നടക്കും അടുത്ത രണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർന്നു അപ്പം ടു പി എക്സ് ടു വൈ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർന്നു അപ്പൊ എന്തായി ടു പി വൈ ടു വൈ ഉണ്ടാ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പെയറിങ് നടത്ത് അത് ടു പി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതാണ് ഹാൻസ് റൂൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എല്ലാ ഒരേ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഓർബിറ്റുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പെയറിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്കിലും ചിലരുടെ കേസിലൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് മോ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലമെന്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എസ് നിറഞ്ഞിട്ടേ ത്രീ ഡി എന്നറിയും അപ്പൊ ഫോർ എസ് ടു ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണാവും ഇനി നാലെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ നാലെണ്ണം കേട്ടോ പക്ഷേ ക്രോമിയ ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണവും ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡോ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ട രീതിയിൽ വന്നാൽ ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ടും ത്രീ ഡിയിൽ നാലേ വരൂ പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വലിയ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഓർബിറ്റലുകളാണ് ത്രീ ഡിയും ഫോറസും ഫോറസിലെ ഒരെണ്ണം കൂടി എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ വരത്തുള്ളൂ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ ആണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യൂ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കോപ്പറിന്റെ കേസ് കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫോറസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്നാൽ ഒരെണ്ണം കൂടി വന്ന് ത്രീ ഡി ടെൺ ആയാൽ കോപ്പറിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഫോറസിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് ത്രീ ഡി ടെൺ ആയിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സെപ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ കേസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അതുപോലെ ഇനി ഇവിടെ സാധാരണ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ നാലെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ തരും എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എൽ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എം ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് എസ് പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ എസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നോക്കണം പോസിബിൾ ആണോ അപ്പൊ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് പോസിബിൾ ആകാത്ത എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് ഏത് മുതലേ ഉള്ളൂ
S is equal to plus or minus half possible. This is possible. N in the value 1, 2, 3, 4, etc. I have to do it. L in the value so 0 mudal n minus 1 other 2 minus 1. If I 2 1 upon 0 mudal 2 minus 1 other 0 in 1 number. I not the angle or another number. Adam Sidia. M in the value so Erekavam. L in the value 1 on angle M in Erekavirum minus 1 0 plus 1. I not the 0 I let a day. From minus 1 the nalum 0 the nalum plus 1 the nalum. In yes, in the value one angle plus half a lingle minus half a be the less idea. P. D. D. Lola Custenza E. Fagata the Perdition. Pinacho the Gandidana oxygen the last electron in the null quantum numbers is the value sinner. Fox in the atomic temper thing occurring. Oxygen atomic temper at tap. Okay, at tan. Okay. Oxygen atomic number three. At pin electronic configuration in a one s two. At the other two s two. Then at the other. Nalan and Gadi in Nalan no wind. A Nalan at the two P four on the Inied the Vacam Badilla. In the Dingle at the ball, other separate titanicana. Two P exilla on the Oro the Adi Dowle. One slide carrying up in your image to two P Vaila on the Arteda. Two P is a dealer on the New Orleans Goodile. A path in the Ingo to a paper paired item. The last electron one is the two P X L L two P X two L A the paired item. Mari Engia, the Nathan three to Mari and one two P X two two P Y one two P Z one. The last electron boy the other with la two P X L L two P X L A by end in the value Eda end on a lefty code of the number last electron one is the lap left one the number two n is equal to two. At the end in the value of Orbital and okay with the P orbital. P orbital and a little in the value of the Iricum. See you right. Near value again and do it again. M in the value and do it again. P orbital varicana. Ethra and onda moon and on. L in the value Ethra and Namaka to the sorry. Anybody to the Maripoe. L in the value of the P orbital and the Makin the Jedrika Tanirikan. The P orbital and the Makatanirikan of the Ingil. A three I get on a one. L in the value one nan and gilem in the value of minus one zero plus one. Carna P orbital moon and known the PX PY P set. In e a gray electron one other Adia orana idil one. Add the oranum idil one. Add the oran idil one. In your oran and goody on top of pairing in the idinato. The last electron idil elevate up in the M value at rea minus one. I wonder M in the value of the three I ricum. Minus one nine. Yes, the thing a plus or minus half on the time. A ping in yana, quantum numbers are the paranyal chain. Either yaw not in a or at a periodic table lay element in the position of a cryptomite parayan, sadik. Other thing, Ningo de Parayana, or orbit in the chair, Ningo de Paray, n is equal to two. L is equal to one in the paranyale, the orbitilla, two pia. 2p orbital another. In the Ninglo de Parayo and our day, I in the electronic configuration than the Yarcho, 2p x2 l2py2 and the null periodic table in the stana when the Makrathe might another Nakan, Sadi. And then a quantum numbers in there, Pratheka, Pedunda number chapter the Urdu, 